ইউক্রেনে আবার তীব্র লড়াই ফ্রান্স ইতালি ও স্পেনের কূটনৈতিক সহ 85 কর্মকর্তাকে বহিষ্কার করল মস্কো ইইউর তীব্র নিন্দা চীন ও পাকিস্তানের হুমকি মোকাবিলায় সীমান্তে এস400 মোতায়েন করছে ভারত আগামী মাসেই বসবে অত্যাধুনিক এই আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দাবি পেন্টাগনের ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে নিহত আল জাজিরার সাংবাদিকের কফিন বহনকারী ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার ইসরায়েলি কর্তৃত্ব মেনে না নেয়ার হুঁশিয়ারি হামাসের শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসের গ্রেফতার দাবিতে বিক্ষোভ অব্যাহত সার না থাকায় অচিরেই ভয়াবহ খাদ্য সংকটের শঙ্কা এবং বন্যায় বিপর্যস্ত আসাম সাড়ে ছয় লাখ মানুষ চরম দুর্ভোগে মৃতের সংখ্যা বেড়ে নয় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় ত্রাণ কার্যক্রম ব্যাহত আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে আছে আমি ইমদাদুল হক ইউক্রেনে রুশ ইউক্রেনীয় সেনাদের যুদ্ধ আরও তীব্র হয়েছে সেনাদের অবস্থান লক্ষ্য করে পাল্টা পাল্টে হামলা চালিয়েছে রাশা ও ইউক্রেন দুনেৎসকে রুশ হামলায় অন্তত দশ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন বলে দাবি কিয়েভের এদিকে ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিক হত্যার কথা স্বীকার করেছে কিয়েভের হাতে আটক রুশ সেনা এর মধ্যেই ইউক্রেন জুড়ে সামরিক আইনের মেয়াদ আরও তিন মাস বাড়িয়েছেন দেশের প্রেসিডেন্ট ভলোদেমির জেলেন্সকে বার্তা সংস্থা এপির প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায় ইউক্রেনের সেনাদের অবস্থান লক্ষ্য করে একের পর এক গোলা ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করছে রুশ সেনারা রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ভিডিওটি প্রকাশ করে জানায় রুশ সেনারা গোলার আঘাতে ইউক্রেনের বিভিন্ন অস্ত্র ভাণ্ডার কমান্ড সেন্টার ও সামরিক স্থাপনা গুড়িয়ে দিয়েছে টর্মি এম টু ইউ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েনেরও ভিডিও প্রকাশ করেছে রাশিয়া অন্যদিকে রুশ সেনাদের প্রতিরোধের ভিডিও প্রকাশ করেছে ইউক্রেন যেখানে দেখা যায় ইউক্রেনে অবস্থিত রাশিয়ার সেনাদের অবস্থান লক্ষ্য করে গোলা ছুড়ছে জেলেন্সকি বাহিনী রুশ সীমান্ত থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত খারকিভে প্রতিরোধ যোদ্ধারা তাদের কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করেছে বলেও জানায় ইউক্রেন মারিওপোলের আজবস্তাল ইস্পাত কারখানার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে রাশিয়া সেখানে দাবি করা হয় বুধবার ইউক্রেনের ছয়শ চুরানব্বই সেনা রাশিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে গেল এক সপ্তাহে জেলেন্সকি বাহিনীর এক হাজারের বেশি সেনা রাশিয়ার কাছে নিজেদের সমর্পণ করে বলে দাবি পুতিন প্রশাসনের এদিকে ইউক্রেনের নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিককে হত্যার কথা স্বীকার করেছেন ইউক্রেনের কাছে আটক রুশ সেনা ভাদিম শিশিমারিন বুধবার কিয়েভের একটি আদালতে এ সংক্রান্ত মামলার শুনানির সময় শিশিমারিন বাষট্টি বছর বয়সী ইউক্রেনীয় নাগরিককে হত্যার কথা স্বীকার করেন বিবিসি জানায় একুশ বছর বয়সী ওই সেনার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের চুপাখিপকা গ্রামের ছাব্বিশ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগ করেছে কিয়েভ বিচার শুরুর পর থেকেই ওই রুশ সেনা কারাগারে আটক আছেন চলমান যুদ্ধের মধ্যে আরও তিন মাসের জন্য সামরিক আইন জারি করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি আইন প্রণেতাদের সম্মতির পর আগামী পঁচিশ মে থেকে এটি কার্যকর হবে বলে জানানো হয় এর মধ্যে তিন মাস বন্ধ থাকার পর আবারও খুলেছে কিয়েভে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস বুধবার দূতাবাসের সামনে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তা আবারও চালু করা হয় অমরিনান সময় সংবাদ ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের জেরে রাশার বিরুদ্ধে পদক্ষেপের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ফ্রান্স ইতালি ও স্পেনের কূটনীতিক সহ পঁচাশি কর্মকর্তাকে বহিষ্কার করেছে মস্কো একই সঙ্গে রুশ মিশনের কূটনীতিকদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে পুতিন প্রশাসন রাশার এই সিদ্ধান্তকে শত্রু ভাবাপন্ন আখ্যা দিয়েছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী আর এই সিদ্ধান্তের কারণে রাশার সঙ্গে ইউরোপীয় দেশগুলোর সম্পর্কের আরও অবনতি হবে বলে মন্তব্য করেছে স্পেন ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের জেরে পাল্টাপাল্টি নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই এবার কূটনৈতিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে রাশিয়া ও ইউরোপের দেশগুলো ইউরোপ থেকে রুশ কূটনীতিক বহিষ্কারের পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে ফ্রান্স স্পেন ও ইতালির কূটনীতিকদের বহিষ্কার করেছে মস্কো রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় মস্কোর বিরুদ্ধে ইউরোপীয় দেশগুলোর যৌথ ব্যবস্থার জেরে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা রাশিয়ায় অবস্থিত ফরাসি মিশনের চৌত্রিশ কর্মকর্তাকে বহিষ্কারের কথা জানিয়েছে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তারা আরও জানায় রাশিয়া ত্যাগ করতে তাদের দুই সপ্তাহ সময় 
এর আগে রাশিয়ায় নিযুক্ত ফরাসি দূতকে তলব করে মস্কো জানায় রাশিয়ার দূতাবাসের একচল্লিশ কর্মকর্তাকে বহিষ্কার উস্কানিমূলক এবং অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত একই দিন রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মস্কোয় অবস্থিত স্পেন দূতাবাসের সাতাশ কর্মকর্তা ও সেন্ট পিটার্সবার্গের স্পেন কনসুলেটকে বহিষ্কারের পাশাপাশি দেশ ত্যাগে সাত দিন সময় বেঁধে দেয় রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানান ইতালি দূতাবাসের চব্বিশ কর্মকর্তাকেও বহিষ্কার করেছে তারা কূটনীতিক বহিষ্কারের পাশাপাশি রাশিয়ায় অবস্থিত কানাডার টেলিভিশন চ্যানেল সিবিসির ব্যুরো অফিস বন্ধ করে দেওয়ার কথা জানান মারিয়া জাখারোভা রাশিয়ার কূটনৈতিক পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ফ্রান্স ইতালি ও স্পেন রাশিয়ার এই সিদ্ধান্তকে শত্রু ভাবাপন্ন আখ্যা দিয়েছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী কূটনৈতিক চ্যানেল যে কোনো পরিস্থিতিতে উন্মুক্ত রাখা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি রাশা ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে বিশ্ব মারাত্মক খাদ্য হুমকিতে পড়বে বলে সতর্ক করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস বুধবার বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তায় পদক্ষেপের আহ্বান বিষয়ক এক সম্মেলনে তিনি বলেন ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে খাদ্য সংকটে থাকা মানুষের সংখ্যা আগের চেয়ে দ্বিগুণ বেড়েছে অন্যদিকে চলমান সংকটের জন্য রাশাকে দায়ী করে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন রাতারাতি এ সমস্যার সমাধান হবে না রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বজুড়ে পণ্য রপ্তানিতে নানা জটিলতার মুখোমুখি হচ্ছে বিভিন্ন দেশ ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়া ও পশ্চিমাদের পাল্টাপাল্টি নিষেধাজ্ঞা সহ বিভিন্ন কারণে হু হু করে বাড়ছে জ্বালানি সহ নিত্য পণ্যের দাম ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের কারণে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক অস্থিরতার চিত্র উঠে এসেছে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তনিও গুদরেসের বক্তব্যে বুধবার খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক গ্লোবাল ফুড সিকিউরিটি কল টু অ্যাকশনের বৈঠকে তিনি বলেন রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বজুড়ে খাদ্য পণ্য সহ জ্বালানির দাম বেড়েছে সংস্থার মহাসচিব জানান টানা দুবছর করোনা মহামারী জলবায়ু পরিবর্তন সহ চলমান ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বজুড়ে সাত কোটি ষাট লাখ মানুষ খাদ্য সংকটে রয়েছে যা আগের তুলনায় দ্বিগুণ এ অবস্থায় রাশিয়া ও ইউক্রেনকে খাদ্য পণ্য রপ্তানির জন্য পরিবেশ নিশ্চিতের আহ্বান জানান তিনি তা না হলে দুর্ভিক্ষের বিষয়ে সতর্ক করেন গুতেরেস এ সময় জাতিসংঘের খাদ্য দপ্তরের প্রধান বন্দরগুলো খুলে দেওয়ার আহ্বান জানান বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর কথা বিবেচনা করে শিগগিরই বন্দর খুলে দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন রাশিয়া ইউক্রেনের বন্দর নিজেদের দখলে রাখার কারণে নানা বিধি নিষেধের মুখে পড়ে নিজেদের পণ্য রপ্তানি করতে পারছে না দেশটি এ অবস্থায় শিগগিরই সংকট সমাধানের পথ দেখছেন না তিনি Overall, Germany is providing 4 billion euros related to food security this year. The bitter truth is that the global food crisis will not be solved overnight. That's why we must focus on all the factors contributing to hunger. ইউক্রেন প্রতি মাসে বন্দরগুলো দিয়ে ৪৫ লাখ টন কৃষিপণ্য রপ্তানি করে থাকে বিশ্বের ১২ শতাংশ গম পনেরো শতাংশ ভুট্টা ও অর্ধেকের বেশি সূর্যমুখী তেলের চাহিদা মেটাতো দেশটি তবে যুদ্ধের কারণে তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশ্বজুড়ে এর প্রভাব পড়ছে বলে জানিয়েছে গণমাধ্যম আফরিন মৌ সময় সংবাদ চীন ও পাকিস্তানের হুমকি মোকাবিলায় আগামী মাসেই সীমান্তে অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস ফোর মোতায়েন করতে যাচ্ছে ভারত পেন্টাগনের গোয়েন্দা কর্মকর্তার দাবি যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি সত্ত্বেও এই আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন করছে মোদী সরকার আগামী অক্টোবরের মধ্যেই স্থল ও জল সীমানার সুরক্ষায় আরও অত্যাধুনিক নজরদারের সরঞ্জাম মোতায়েন করা হবে বলেও জানানো হয় কাশ্মীর ইস্যুতে একদিকে পাকিস্তান অন্যদিকে লাদাখ সহ সীমান্তে আধিপত্য নিয়ে চীনের সঙ্গে ভারতের দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের প্রতিনিয়ত সীমান্তে নিরাপত্তা হুমকির দাবি করে আসছে নয়াদিল্লি এ অবস্থায় আগামী মাস থেকে সীমান্তে রাশিয়ার নির্মিত অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস ফোর হান্ড্রেড মোতায়েন করতে যাচ্ছে মোদী সরকার সম্প্রতি মার্কিন কংগ্রেসের অধিবেশনে পেন্টাগনের এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা দাবি করেন আগামী জুন মাসে চীন পাকিস্তান সীমান্তে এস ফোর হান্ড্রেড মিসাইল সিস্টেম মোতায়েন করতে চলেছে 
মার্কিন সিনেটে আর্মড সার্ভিস কমিটির সদস্যদের সামনে বিবৃতি দেন ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ডিরেক্টর লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্কট বেরিয়ার এ সময় তিনি জানান গেল বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে রাশিয়ার কাছ থেকে এস গ্রহণ করতে শুরু করেছে ভারত তিনি আরও জানান দেশীয় প্রযুক্তিতে দূরপাল্লার হাইপারসোনিক ব্যালিস্টিক ক্রুজ ও এয়ার ডিফেন্স মিসাইল তৈরি করছে দেশটি দু সালে নয়াদিল্লি বেশ কয়েকটি ওয়ারহেড উৎক্ষেপণ করেছে ভারত মহাকাশে স্যাটেলাইটের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে উল্লেখ করে স্কট ভেরিয়ার বলেন যুদ্ধের জন্য মহাকাশ প্রযুক্তি ব্যবহারের পথে হাঁটছে দেশটি রাশিয়া থেকে এস ফোর হান্ড্রেড কিনলে ভারতের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দিয়ে আসছিল যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটনের আপত্তি সত্ত্বেও ভারত জানায় তাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া হবে না সে অনুযায়ী সেনাবাহিনীর আধুনিকরণের জন্য বিপুল মাত্রায় কাজ করছে দিল্লি স্থল সেনা নৌসেনা ও স্ট্র্যাটেজিক নিউক্লিয়ার ফোর্সকে যুদ্ধের জন্য সাজিয়ে তুলতে দ্রুত গতিতে কাজ চলছে তিন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় তৈরি করতে ইন্টিগ্রেটেড থিয়েটার কমান্ড তৈরি করছে ভারত ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে নিহত আল জিরার সাংবাদিকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কফিন বহন করা এক ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে ইসরায়েল যদিও আবু খুদেইরের গ্রেফতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় বলে দাবি তেল আবিবের আল আকসাই ইসরায়েলি কর্তৃত্ব মেনে নেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন হামাসের শীর্ষ নেতা খালেদ মশাল এদিকে আল জিরার নারী সাংবাদিক হত্যা ও ফিলিস্তিনিদের ওপর দমন পীড়নের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে নেদারল্যান্ডস গেল শুক্রবার ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে নিহত আল জাজিরার সাংবাদিক শিরিন আবু আখলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ইসরায়েলি পুলিশের লাঠি পেটার সময় যে কজন ফিলিস্তিনি কফিন ধরে রেখেছিলেন তার মধ্যে একজন আবু খুদের কফিনের উপর ইসরায়েলি বাহিনীর সেই হামলার চিত্র টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছে এর পরপরই বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে ইসরায়েলি পুলিশের হামলার সময় নিজের জীবন বাজি রেখে কফিন আগলে রাখা সেই আবু খুদেরকে গ্রেফতার করেছে ইসরায়েলি পুলিশ তার আইনজীবী জানান আলোবিহীন একটি কক্ষে নির জন কারাবাসে রাখা হয়েছে তাকে যদিও ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের দাবি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সঙ্গে আবু খুদেরকে গ্রেফতারের কোনো সম্পর্ক নেই আল জাজিরার সাংবাদিক শিরিন আবু আখলে হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে ফিলিস্তিনের ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের শীর্ষ নেতা খালেদ মাশাল বলেছেন দখলদার ইসরায়েলের অস্তিত্ব ধ্বংসের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে আল আকসা মসজিদের ওপর কর্তৃত্ব করতে ইসরায়েল এখন নানা ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি গাজার আল আকসা টিভি চ্যানেলকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন আল আকসাই ফিলিস্তিনি প্রতীকের অস্তিত্ব রুখে দিতেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি সেনারা তবে তাদের প্রতিহত করতে ফিলিস্তিন ফিলিস্তিনিকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান খালেদ মাশাল এদিকে শিরিন আবু আকলে হত্যাসহ ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের অব্যাহত নিপীড়নের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওপকে হোয়েক্সট্রা বুধবার রামাল্লায় ফিলিস্তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা করেন তারা একই সঙ্গে চলমান সংকট নিরসনের জন্য দ্বিরাষ্ট্রনীতির ওপর জোর দেন ডাচ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সময় আরও থাকছে ভারতের গুজরাটে কারখানার দেয়াল ধসে বারো শ্রমিক নিহত আহত তেরো জানা যায়নি কারণ প্রধানমন্ত্রী মোদীর শোক সরকার বিরোধী বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে সাধারণ মানুষ নিহতের প্রতিবাদে ও শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজা পাকসার গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে বুধবার রাজধানী কলম্বোর ঐতিহাসিক ফোর্ট রেল স্টেশনের বাইরে বিক্ষোভ করেন দেশটির হাজার হাজার মানুষ চলমান রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে কিস্তি শোধ করতে না পারায় ঋণ খেলাপির তালিকায় স্থান পেতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্থা এদিকে সার না থাকায় দেশটি শিগগিরই মারাত্মক খাদ্য সংকটে পড়তে যাচ্ছে বলেও সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসের গ্রেফতারের দাবিতে বুধবার শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোর ঐতিহাসিক ফোর্ট রেল স্টেশনের বাইরে কয়েক হাজার মানুষের ঢল নামে ব্যানার প্লাকার্ড হাতে সরকার বিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেন তারা চলতি মাসে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন হতাহতের ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে এবং এর সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি জানায় বিক্ষুব্ধরা সরকার বিরোধী আন্দোলনে পুলিশ হামলা চালিয়েছে আমরা অবিলম্বে মাহিন্দা রাজা পাকসে ও হামলায় জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি এদিকে রাজনৈতিক সংকটের পাশাপাশি চলমান অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে জ্বালানি ঘাটতি চরমে পৌঁছেছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়ায় জ্বালানি আমদানি করতে না পারা 
যায় ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়েও মিলছে না তেল ও গ্যাস বরং লাইনে না দাঁড়াতে অনুরোধ করছে লঙ্কান কর্তৃপক্ষ তবে সাধারণ মানুষের অভিযোগ জ্বালানি থাকার সত্ত্বেও তা শুধুমাত্র ধনীদের সরবরাহ করা হচ্ছে পেট্রোল স্টেশনগুলোতে পেট্রোল থাকলেও তারা আমাদের দিচ্ছে না তারা শুধু দিচ্ছে ধনীদের এটা অবশ্যই আমাদের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে সারের অভাবে চাষাবাদ করতে না পারায় দেশটি শীঘ্রই চরম খাদ্য সংকটে পড়তে যাচ্ছে বলেও সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা সরকারের পক্ষ থেকে রাসায়নিক সার ব্যবহারে বিধি নিষেধ দেওয়ার পর থেকে গত মৌসুমে ফলন অর্ধেকে নেমে আসে অর্গানিক সার ব্যবহারের লক্ষ্যে সরকার সার আমদানি বন্ধ করে দেওয়ার কারণে ফলন কমে আসায় বিপাকে পড়েছে দেশটির বিশ লাখেরও বেশি কৃষক এতে তারা চাষাবাদে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন বলেও জানিয়েছে গণমাধ্যম এ অবস্থায় অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি খাদ্য সংকট আর তীব্র হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে বৈদেশিক ঋণে জর্জরিত দেশটি সময় মতো কিস্তি শোধ করতে পারবে না বলে এরই মধ্যে জানিয়ে দিয়েছে কিস্তি পরিষদে অতিরিক্ত তিরিশ দিন সময় পেরিয়ে গেলেও তার দিতে না পারায় দেশটিকে ঋণ খেলাপির তালিকায় স্থান দেওয়া হবে বলে ধারণা করছে অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে ভারতের আসাম কয়েকদিন টানা বৃষ্টিতে গৃহহীন ছয় লাখের বেশি মানুষ এখন পর্যন্ত নয় জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে নিখোঁজ রয়েছেন বেশ কয়েকজন বন্যায় রেল লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বন্ধ রয়েছে ট্রেন চলাচল ভেসে গেছে ফসলি জমি আগামী কয়েকদিন অঞ্চলটিতে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ এদিকে বেঙ্গালুরুতে বজ্র সহ বৃষ্টিতে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত আসাম গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে তলিয়ে আছে রাজ্যটির বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবে গেছে ফসলি জমি রাস্তাঘাট ভারী বৃষ্টিতে প্রধান মহাসড়ক এবং পাঁচটি রাজ্য সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন রয়েছে বিদ্যুৎ ও মোবাইল সংযোগ রোজ রোজ পানি বর্তে রাখা আদমি লোক বহু পরিশ্রমী হয় আবি তো আবি খানা পিনে কে লিয়ে সোনে পিনে কে লিয়ে আদমি লোক বহু পরিশ্রমী হতে হয় ज्यादा यहाँ से बारिश होने के लिए वो नदी का बांध नहीं है और इसलिए वो आधा आधा काटा था और आधा ज्यादा से ज्यादा पानी का नीचे টানা বর্ষণে চোদ্দটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ভূমিধসের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ডিমাহাসাও হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জ লামডিং বদরপুর এলাকায় পঞ্চাশটির বেশি স্থানে ভূমিধসে ত্রিপুরা মণিপুর মেজোরাম এবং দক্ষিণ আসামের বিস্তীর্ণ অংশে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে রেল লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বন্ধ রয়েছে ট্রেন চলাচল এর আগে সোমবার হাফলং রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের বেশ কয়েকটি বগি উল্টে যায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় পুরো রেল স্টেশন প্রাণহানির পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে বাসিন্দারা বাতিল করা হয়েছে একাদশ শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা বন্যা মোকাবেলায় আসাম সরকারকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বন্যা কবলিতদের সহায়তায় খোলা হয়েছে তেত্রিশ হাজারের বেশি আশ্রয় কেন্দ্র অঞ্চলটিতে আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতের আবহাওয়া বিভাগ রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ ভারতের গুজরাটে কারখানার দেয়াল ধসে অন্তত বারো জন নিহত এবং ১৩ জন আহত হয়েছেন বুধবার সকালে গান্ধীনগর থেকে দুশো পনেরো কিলোমিটার দূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে হতাহতরা সবাই কারখানাটির শ্রমিক বুধবার অন্য দিনের মতোই স্বাভাবিক কাজে ব্যস্ত ছিলেন লবণ তৈরির এই কারখানার শ্রমিকেরা হঠাৎ ধসে পড়ে দেয়াল এ সময় ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েন শ্রমিকেরা খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় প্রশাসন ও উদ্ধারকর্মীরা কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় আটকে পড়াদের উদ্ধার করা হলেও প্রাণ হারান বেশ কয়েকজন আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে তাৎক্ষণিকভাবে দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি তবে অনুসন্ধানে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে সেখানকার প্রশাসন পুরো কারখানা ধসে পড়েছে শ্রমিকরা দেয়ালের নিচে চাপা পড়ায় এ হতাহতের ঘটনা ঘটে বুলডোজার দিয়ে ধ্বংসস্তূপ সরানো হয়েছে আর কেউ আটকে পড়ার সম্ভাবনা না থাকায় উদ্ধার অভিযান সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে হতাহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতে দেয়াল ধস নতুন কোনো ঘটনা নয় দেশটিতে প্রায় ঘটে এ ধরনের দুর্ঘটনা এর আগে দু সালে ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাইয়ে ভবন ধসে প্রাণ হারান অন্তত বাহাত্তর জন রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ পেরুতে তামার খনির কার্যক্রম পুনরায় শুরুর দাবিতে বিক্ষোভে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে এতে বেশ কয়েকজন শ্রমিক আহত হয়েছেন পুনরায় খনি চালুর জন্য আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন শ্রমিকরা 
রাজধানী লিমায় বন্ধ করে দেয়া তামার খনি পুনরায় চালুর দাবিতে বুধবার রাস্তায় নেমে আসেন শ্রমিকরা এ সময় তাদের বাধা দিলে পুলিশের সঙ্গে তামার শ্রমিকদের সংঘর্ষ শুরু হয় টানা তেত্রিশ দিন বন্ধ লাসবাম্বাস তামার খনি কাজ করতে না পারায় বেকার হয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন শ্রমিকরা এ অবস্থায় খনি চালু করার দাবিতে বুধবার প্লাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে বিক্ষোভে নামেন তারা এ সময় খনির কার্যক্রম চালুর দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন বিক্ষুব্ধরা তেত্রিশ দিন ধরে কারখানা বন্ধ রয়েছে তারা এরই মধ্যে শ্রমিক ছাটাইও শুরু করেছে আমরা কি এখন না খেয়ে মরব সরকার তো কথা দিয়েছিল ধনী দেশে কেউ না খেয়ে মরবে না তাহলে আমাদের সাথে এটা কেন করা হচ্ছে আমরা কাজ করতে চাই আমরা তো কাজ করতে চাচ্ছি তাহলে তারা আমাদের সাথে এ অন্যায় কেন করছে আমরা কতদিন কাজ ছাড়া জীবন ধারণ করব গেল মাসের মাঝামাঝিতে ফুয়েরা বাম্বার সম্প্রদায়ের শতাধিক মানুষ খনিতে হামলা চালিয়ে তামা উৎপাদন বন্ধ করে দেয় অবরোধের কারণে দুই সালের পর সবচেয়ে সংকটময় সময় কাটাচ্ছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তামা উৎপাদনকারী খনিটি শ্রমিকরা বলছেন তাদের ছাটাইয়ের পরিকল্পনা করছে সরকার তবে এ বিষয়ে সমঝোতার জন্য সরকারকে চাপ দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তারা আফরিন মৌ সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় আরো থাকছে বিশ্বব্যাপী দূষণের কারণে প্রতি বছর নব্বই লাখ মানুষের মৃত্যু দু সালে ভারতে মারা গেছেন ২৩ লাখ ল্যান্ডসেটের প্রতিবেদন বিশ্বে এখনও কমেনি করোনার প্রকোপ উত্তর কোরিয়ায় প্রতিদিনই শনাক্তের সংখ্যা বাড়ছে করোনার লাগাম টানতে দেশটিতে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে করোনায় যুক্তরাষ্ট্রে একদিনে মারা গেছেন প্রায় তিনশো জন এদিকে ভারতে একদিনেই শনাক্তের সংখ্যা প্রায় দু মহামারী শুরুর পর থেকে গত সপ্তাহেই প্রথমবারের মতো করোনা আঘাত হেনেছে কিম জং উনের উত্তর কোরিয়াতে গত ২৪ ঘন্টায় দেশটিতে শনাক্ত হয়েছেন প্রায় তিন লাখ মানুষ আর এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা অর্ধ শতাধিক সংক্রমণ ঠেকাতে নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে দেশটি দেশটিতে ২৪ ঘন্টা ফার্মেসি খোলা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে পাশাপাশি সব ধরনের বিধি নিষেধ মেনে চলার জন্য পিয়ংয়ং এর সেনা মোতায়েনেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে এছাড়া ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম আনতে চীনে উড়োজাহাজ পাঠিয়েছে সংশ্লিষ্টরা এদিকে এশিয়া মহাদেশের আরেক দেশ ভারতে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় দুই হাজার মানুষ আর মারা গেছেন তেত্রিশ জন এর মধ্যে কেরালায় একত্রিশ আর দিল্লিতে দুইজন অন্যদিকে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যটিতে করোনা মহামারী ঠেকাতে বারো থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের ভ্যাকসিন কার্যক্রমের আওতায় আনার নির্দেশ দিয়েছেন মহামারীর আরেক কেন্দ্রস্থল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশটিতে একদিনে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন দুশো পঁচানব্বই জন আর এই পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে দশ লাখের ঘর মহামারী ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন আট কোটিরও বেশি মানুষ ওয়ার্ল্ড মিটার্সের তথ্য অনুযায়ী বিশ্বে এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বাউন্ন কোটির ঘর পেরিয়েছে মৃতের সংখ্যাও ষাট লাখের ওপরে আর করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন প্রায় পঞ্চাশ কোটি দু সালের ডিসেম্বরে চীনের উহানে প্রথম করোনা ভাইরাসের রোগী শনাক্ত হয় এরপর দু সালের এগারো মার্চ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনাকে বৈশ্বিক মহামারী হিসেবে ঘোষণা করে মৌসুমি সাথী সুমসংবাদ টানা কয়েকদিনের তীব্র গরমের পর বৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তানে এতে বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রা কমেছে অন্তত তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন বাসিন্দারা তবে তাপমাত্রা আবারও বাড়ার পূর্বাভাস দিয়েছেন আবহাবিদরা এ বৃষ্টি যেন প্রশান্তি দুর্বিসহ গরমে অতিষ্ঠ মানুষের জন্য স্বস্তির পরশ গেল কয়েকদিনের তীব্র গরমের পর মঙ্গলবার পাকিস্তানের ইসলামাবাদে হঠাৎ ঝড় শুরু হয় এরপরই নেমে আসে মুসলধারে বৃষ্টি দেশটির আবহাওয়া বিভাগ বলছে বৃষ্টির পর বিভিন্ন অঞ্চলের তাপমাত্রা অন্তত তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস কমেছে চলতি বছর মার্চ মাস থেকে প্রচন্ড গরমের কবলে পড়েছে পাকিস্তান গেল একষট্টি বছরে এর আগে এমন পরিস্থিতির মুখে পড়েনি দেশটি কোথাও কোথাও তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ছাড়িয়ে যায় কোথাও আবার বেড়ে দাঁড়ায় সাতচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত এ পরিস্থিতিতে মঙ্গলবারের ঝোড়ো হাওয়া এবং বৃষ্টি এক চিলতে প্রশান্তি এনে দেয় মানুষের মাঝে তবে তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও আবারও বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছেন আবহাবিদরা শুধু পাকিস্তান নয় প্রতিবেশী দেশ ভারতও ভুগছে তীব্র দাবদাহে এর আগে বিশেষজ্ঞরা জানান প্রচণ্ড গরমের কারণে দেশ দুটির অন্তত একশো কোটি মানুষ দুর্বিসহ দিন কাটাচ্ছেন যাদের বেশিরভাগই কর্মজীবী ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ রাইসা জান্নাত সময় সংবাদ
বিরল তুষারপাতের সাক্ষী হলো ব্রাজিলের সান্তা ক্যাটরিনা বুধবার দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে ঘন্টায় একশো কিলোমিটার বেগে আঘাত হানে ইয়াকে কান ঝড় রিও গ্রান্দে দো সুল শহরে তুষারপাতে একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ তবে বিভিন্ন এলাকায় বিরল তুষারপাত উপভোগ করতে দেখা যায় অনেককে ব্রাজিলের সান্তা ক্যাটারিনায় সাধারণত তুষারপাতের দৃশ্য দেখা যায় না বিরলে তুষারপাতে বরফ নিয়ে তাই মেতে ওঠে অনেকে শুভ্র তুষারে খেলা করতে দেখা যায় শিশুদের বুধবার দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে ঘন্টায় একশো দশ কিলোমিটার বেগে আঘাত হানে ইয়াকে নান ঝড় সেই সঙ্গে শুরু হয় তুষারপাত হিমশীতল আবহাওয়া পেয়ে অনেকেই খুশি তুষারপাতের রাতের দৃশ্য উপভোগ করতে রাস্তায় নেমে আসেন অনেকে তুষারপাত সেই সাথে শীতল আবহাওয়া সব মিলিয়ে দারুণ এক পরিবেশ আমি এটা উপভোগ করতে এসেছি তবে কিছু কিছু অঞ্চলে আশীর্বাদের বদলে ভোগান্তি নিয়ে এসেছে বিরলে তুষারপাত রিও গান্ধে সুল শহরে তুষারপাতে প্রাণহানির কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ঝড়ের প্রভাবে সৃষ্ট তুষারপাত আরো বেশ কয়েকদিন থাকবে বলে জানিয়েছে দেশের আবহাওয়া দফতর আফরিন মৌ সময় সংবাদ একশো বত্রিশ আরোহী নিয়ে চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের বিমান বিধ্বস্তের ঘটনা ইচ্ছাকৃত ছিল গত মার্চে উদ্ধার হওয়া একটি ব্ল্যাক বক্সের ফ্লাইট ডে টাই মিলেছে এমন ইঙ্গিত তদন্তে মেলেনি কারিগরি ত্রুটির লক্ষণ যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের প্রাথমিক পর্যালোচনা তুলে ধরে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে মার্কিন গণমাধ্যম ওই ঘটনায় বিমানের সব আরোহী মারা গিয়েছিলেন গত একুশ মার্চ চীনের কুনমিং থেকে গুয়াংজু যাওয়ার পথে পার্বত্য গুয়াংশি এলাকায় বিধ্বস্ত হয় চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের বোয়িং সেভেন থ্রি সেভেন এইট ডাবল জিরো মডেলের বিমান এতে বিমানটিতে থাকা একশো তেইশ যাত্রী ও নয় ক্রু সবাই নিহত হন বিমানটি উড্ডয়নের পর স্বাভাবিক উচ্চতা থেকে হঠাৎ সোজাসুজি মাটিতে আশ্রয়ে পড়ে এরপর টানা কয়েকদিন ধ্বংসস্তূপে অভিযানের পর মেলে ব্ল্যাক বক্স শুরু হয় বিধ্বস্তের কারণ বের করতে তদন্ত শুরুতে কারিগরি ত্রুটির কথা বলা হলেও বিমানটির পাইলটরা যথেষ্ট অভিজ্ঞ দক্ষ বলে জানাই চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ তবে এবার চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছে মার্কিন বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম বিমানটির ব্ল্যাক বক্সের তথ্যপত্র পর্যালোচনা করছেন মার্কিন কর্মকর্তারা তদন্তের বিষয়ে দ্য ওয়ার্ল্ড স্ট্রিট জার্নাল একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে তদন্তে কারিগরি ত্রুটির কোনো লক্ষণ পাওয়া যায়নি বরং বিমানটি বিধ্বস্তের ঘটনাটি ইচ্ছাকৃত ছিল ফলে তদন্তে উড়োজাহাজটির ক্রুদের কর্মকাণ্ড ক্ষতি দেখার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে সংবাদ মাধ্যম এবিসিও একই বিষয় তুলে ধরেছে এদিকে এক প্রতিবেদনে বিবিসি দাবি করেছে বিমানটি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িং বা চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের সঙ্গে প্রতিবেদনটির বিষয়ে যোগাযোগ করা হলেও কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পরিবহন নিরাপত্তা বোর্ডও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি তবে চীনের গণমাধ্যম বলছে দেশটির সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ এখনও বিধ্বস্তের ঘটনা তদন্ত করছে একই সঙ্গে ফ্লাইটের তথ্যপত্র পর্যালোচনা করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই তদন্তের অগ্রগতি প্রকাশ করা হবে বলেও উল্লেখ করা হয় বিশ্বব্যাপী দূষণের কারণে প্রতি বছর অকাল মৃত্যু হচ্ছে নব্বই লাখ মানুষের ল্যান্ডসেটে প্রকাশিত এক গবেষণায় উঠে এসেছে এমন তথ্য প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে দূষণের কারণে দু সালে ভারতেই ২৩ লাখ মানুষের অকাল মৃত্যু হয়েছে আর দূষণজনিত নানা কারণে মোট মৃত্যুর নব্বই ভাগই ঘটছে নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতে বিশ্বব্যাপী দূষণের কারণে নানা বিপর্যয়ের মুখে মানুষ প্রতি বছর প্রাণ হারাচ্ছেন লাখ লাখ মানুষ সম্প্রতি দূষণে মৃত্যুর হার নিয়ে নতুন এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে ল্যান্ডসেট চিকিৎসা বিষয়কে সাময়িকের নতুন প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয় দু হাজার সাল থেকে বিশ্ব জুড়ে নব্বই লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে বিভিন্ন ধরনের দূষণে দু সালে কেবল বায়ু দূষণেই সাতষট্টি লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে অন্যদিকে পানি দূষণে প্রাণ হারার অন্তত চোদ্দ লাখ মানুষ ভারতে বায়ু দূষণে প্রতি বছর দশ লাখের বেশি মানুষের প্রাণহানির কারণ দূষিত পানির কারণে প্রাণ হারান পাঁচ লাখের বেশি ল্যান্ডসেটের জরিপে দেখা গেছে দূষণে মৃত্যুর নব্বই শতাংশের বেশি হয়েছে নিম্ন এবং মধ্যমায়ের দেশগুলোতে এদের মধ্যে তেইশ লাখ ষাট হাজার মানুষের মৃত্যুতে শীর্ষে রয়েছে ভারত এর পরেই অবস্থান চীনের দেশটিতে দূষণের কারণে মৃত্যু প্রায় একুশ লাখ মানুষের আফ্রিকার অবস্থাও ভয়াবহ গবেষণা প্রতিবেদনে আরও বলা হয় দু সালে দূষণের কারণে ভারতের জিডিপির তিন দশমিক দুই শতাংশ ক্ষতি হয় তবে এরপর থেকে দূষণে মৃত্যুর ঘটনা কমে আসলে আর্থিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে শুরু করে দেশটি যদিও এখনও ভারতে দূষণের কারণে ক্ষতির পরিমাণ জিডিপির এক শতাংশের আশপাশেই রয়েছে এবং দু থেকে দু সালের মধ্যে এ কারণে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণও বেড়ে যায় রাইসা জান্নাত সময় সংবাদ
গত চল্লিশ বছরের মধ্যে যুক্তরাজ্যের মুদ্রাস্ফীতি পৌঁছেছে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে গেছে আয়ের তুলনায় ব্যয়ের খাত বেড়ে যাওয়ায় জীবিকা নির্বাহ করতে হিমশিম খাচ্ছেন সেখানকার সাধারণ মানুষ বুধবার কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে গত বারো মাসে খাদ্য দ্রব্যের দাম বেড়েছে অন্তত সাত শতাংশ আর বিশ্লেষকরা বলছেন এই মুদ্রাস্ফীতি দেশটির নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বাড়া সহ জীবন ধারণের ক্ষেত্রে সব ধরনের খরচ বাড়াতে পারে বর্তমানে দেশটির মুদ্রাস্ফীতি নব্বইয়ের দশকের মহাবন্দার সময়ের মুদ্রাস্ফীতিকে হার মানায় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা ইউরোপের সবচেয়ে বড় পাঁচ অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্যে বর্তমানে সর্বোচ্চ মুদ্রাস্ফীতি রয়েছে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের অভিযোগে যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন দল কনসারভেটিভ পার্টির এক আইন প্রণেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তবে ওই এমপির নাম প্রকাশ করা হয়নি লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ বলছে দু হাজার দুই ও দু হাজার নয় সালে এই অপরাধ সংঘটিত হয় পরে এ নিয়ে অভিযোগের ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকে পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তদন্ত চলাকালীন ওই এমপিকে পার্লামেন্টে উপস্থিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সরকার দলীয় চিফ হুইপ গ্রেফতার হওয়া এমপির বিরুদ্ধে সরকারি ক্ষমতা অপব্যবহার ও অসদাচরণের অভিযোগও তোলা হয়েছে এবার ছিনতাই করে পালিয়ে যাওয়ার সময় ছিনতাইকারীদের আটক করেছে খোদ ছিনতাইয়ের কবলে পড়া ব্যক্তি নাটকীয় এই ঘটনাটি ঘটেছে কলম্বিয়ার রাজধানী বগোতায় দুই ছিনতাইকারী পালিয়ে যাওয়ার সময় তাদের মোটর সাইকেলে ধাক্কা দিলে নিচে পড়ে যায় তারা পরবর্তীতে তাদের আটক করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী দৃশ্যটি কলম্বিয়ার রাজধানী বগোতার একটি ব্যস্ত রাস্তায় ছিনতাই করে পালিয়ে যাওয়ার সময় দুই মোটর সাইকেল আরোহীর সঙ্গে ধাক্কা লাগে এক প্রাইভেট কারের পরক্ষণেই মাটিতে পড়ে যান তারা জানা যায় ছিনতাইয়ের শিকার ওই ব্যক্তি পেশায় একজন আইনজীবী ছিনতাইকারীরা তার গাড়ির কাছে এসে বন্দুক বের করে সবকিছু দিয়ে দিতে হুমকি দেয় এমনকি প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেয় এক পর্যায়ে ভীত সন্ত্রস্ত ওই আইনজীবী ঘড়ি মোবাইল ফোন সহ সবকিছু দিয়ে দিলে দুর্বৃত্তকারীরা চলে যেতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে আটকানোর জন্য মোটর সাইকেলের ওপর গাড়ি চালিয়ে দেন তিনি আমি আর আমার সহকর্মী গাড়িতে বসেছিলাম ছিনতাইকারীরা মোটর সাইকেলে এসে বন্দুক বের করে আমাদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয় জানের মায়ায় আমার সব কিছু দিয়ে দেওয়ার পর তারা চলে যেতে থাকলে আমি পরক্ষণেই তাদের মোটর সাইকেল ফেলে দিই খবর পেয়ে দ্রুতই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরবর্তীতে তাদের গ্রেফতার করে ছিনতাইকৃত মালামাল উদ্ধার করেন তারা পুলিশ জানায় এর আগেও তারা ছিনতাই ও চুরির মতো নানা অপরাধে জড়িত ছিল মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ শিশুদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে গিয়ে হোচট খেয়ে পড়ে গেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন বুধবার তাসমানিয়ায় নির্বাচনী প্রচারণায় একটি ফুটবল ক্লাব পরিদর্শনে যান তিনি এ সময় শিশুদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে গেলেও তাৎক্ষণিকভাবে নিজেকে সামলে নেন মরিসন বুধবার অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়ার একটি ফুটবল ক্লাবে কমলমতী শিশুদের সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন এ সময় শিশুদের পাশাপাশি নিজেও বল পেতে মরিয়া হয়ে ওঠেন চেষ্টা করেন নিজের পায়ে বল নেয়ার এক পর্যায়ে শিশু খেলোয়াড়দের মাঝখানে ঢুকে পড়েন স্কট মরিসন এ সময় পায়ে হোচট খেয়ে এক শিশুর উপর পড়ে যান প্রধানমন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়ান হাত মেলান পড়ে যাওয়া শিশুর সঙ্গে পরে শিশু খেলোয়াড়দের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন পড়ে গেলেও পায়ে আঘাত পেয়েছেন কিনা তা জানা যায়নি মূলত অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারণায় অংশ নিতে তাসমানিয়া সফরে যান স্কট মরিসন প্রচারণার ফাঁকে ডেফনপোর্ট স্ট্রাইকার্স ফুটবল ক্লাব পরিদর্শনে শিশুদের সঙ্গে খেলায় অংশ নেন তিনি আগামী শনিবার অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে এবারে নির্বাচনে ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ জোটের হয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচন করছেন স্কট মরিসন আর লেবার পার্টির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন অ্যান্টনি অ্যালবানেস রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্স তাদের একশো পঞ্চাশ কর্মীকে ছাঁটাই করার ঘোষণা দিয়েছে গত এক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা নেটফ্লিক্সের কর্মকর্তারা জানান প্রতিষ্ঠানটির আয় কমে যাওয়ার কারণে কর্মী ছাঁটাই করা হচ্ছে তারা আরও জানান 
মূলত কর্মীর ব্যক্তিগত দক্ষতার চেয়েও ব্যবসায়িক চাহিদার কারণে এমন কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কোন বিভাগ থেকে কর্মী ছাঁটাই করা হচ্ছে সে বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি বিশ্বব্যাপী নেটফ্লিক্সের বাইশ কোটি গ্রাহক রয়েছে তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ডিজনি প্লাস এইচবিও অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও সহ বেশ কয়েকটি অনলাইন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম বাজারে আসায় চরম প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের পর্দা উঠল চলচ্চিত্রের মর্যাদাপূর্ণ আসর কান উৎসবের এ উপলক্ষে ফ্রান্সে জড়ো হয়েছেন চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টরা প্রথম দিনই রেড কার্পেটে দেখা মিলল বিশ্বের নামি দামি তারকাদের শুধু হলিউড নয় ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র তারকারাও কান চলচ্চিত্র উৎসব মানেই তারকাদের মেলা সেই সঙ্গে সবার নজর থাকে রেড কার্পেটে কে কি পোশাক পরলেন সেদিকে কার পোশাক কত সুন্দর আর কত দামি তা হয়ে ওঠে রীতিমতো আলোচনার বিষয় ক্যামেরার সামনে তাই তারকাদের হাজিরা দেয়া আর ভক্তদের অটোগ্রাফ দিয়ে ভালোবাসা জানাতে ভোলেন না জনপ্রিয় তারকারা সতেরো মে থেকে শুরু হয়েছে পঁচাত্তরতম কান চলচ্চিত্র উৎসব মঙ্গলবার উৎসবের রেড কার্পেটে দেখা মিলল ভারতীয় তারকা দীপিকা পারুকনের অতিথি নয় এবার বিচারকের আসনে থাকবেন দীপিকা পঁচাত্তরতম চলচ্চিত্র উৎসবে মোট নজন জুড়ি বা বিচারক রয়েছেন যাদের মধ্যে অন্যতম দীপিকা দীপিকা পুরো দস্তুর ভারতীয় পোশাকে হাজির হওয়ায় প্রশংসায় ভাসছেন ভক্তদের সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের নকশা করা কালো ও সোনালি রঙের ডোরা কাটা শাড়ি আর ষাটের দশকের নায়িকাদের তাক লাগালেন তিনি শুধু সাজ নয় হাত জোর করে সবাইকে নমস্কার জানান ভারতীয় কায়দায় শুধু দীপিকা নন ভারতের আরেক তারকা উর্বশী পরেন সাদা রঙের গাউন মঙ্গলবার দেখা মেলে জনপ্রিয় অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি কমল হাসান মাধবন সহ ভারতের আরও অনেক শিল্পী ও কলাকুশলীর রেড কার্পেট মাতান হলিউডের নামি দামি সব তারকারা জুলিয়ান মুর এমিলিয়া সহ বহু জনপ্রিয় তারকার উপস্থিতি নজর কাড়ে আগতদের আটাশ মে পর্যন্ত চলবে এই চলচ্চিত্র উৎসব আগামী দিনগুলোতে কোন কোন তারকা রেড কার্পেট মাতাবেন তা দেখার অপেক্ষায় বিনোদন প্রেমীরা আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার ইউক্রেনে আবারও তীব্র লড়াই ফ্রান্স ইতালি ও স্পেনের কূটনীতিক সহ পঁচাশি কর্মকর্তাকে বহিষ্কার করল মস্কো ইউর তীব্র নিন্দা চীন ও পাকিস্তানের হুমকি মোকাবিলায় সীমান্তে এস ফোর হান্ড্রেড মোতায়েন করছে ভারত আগামী মাসেই বসবে অত্যাধুনিক এ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দাবি পেন্টাগনের এবং ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে নিহত আল জাজিরা সাংবাদিকের কফিন বহনকারী ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার ইসরায়েলি কর্তৃত্ব মেনে না নেয়ার হুঁশিয়ারি হামাসের এই ছিল আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে থাকুন সময়